அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோவோடு தான் உங்கள் கிட்டே நான் வந்திருக்கிறேன் ஸோ ஜொஹராஸ் கிச்சன் ஜொகரா நஸ்ரேனும் நானும் சேர்ந்து ஒரு கலாப் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அவங்க என்கிட்ட சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நானும் அவங்க சி உங்கள்கிட்ட ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அவங்க என்கிட்ட கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் என்னோடய ஆன்சர்ஸ் நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் அவங்க வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க நல்ல ஃபன்னியான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த வீடியோவை நான் எடிட் பண்ணேன் சோ வீடியோ ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க யாஸ் கிச்சன் யாஸ்மின் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்க போற கேள்வி நீங்க நீங்க வீடியோ எடுக்கும்போது நீங்க ரெசிபி வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ரெசிபி உங்களுக்கு ஃப்ளாப் ஆயிருக்கா அந்த மாதிரி ஃப்ளாப் ஆன ரெசிபி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க ரெசிபி ஏதா ஒன்னு சொல்லுங்க ரெசிபி ஷூட் பண்ணும் போது எனக்கு டூ டூ த்ரீ ரெசிபீஸ் வந்து ஃப்ளாப் ஆகிருக்கு ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணது கிடையாது அந்த மாதிரி ஃப்ளாப் ஆன ரெசிபீஸ் ஸோ அது திருப்பியும் நான் தனியாக ட்ரை பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் நான் ஒரு ரெசிபி நல்லா ஞாபகம் இருக்குது பிரட் குனஃபா பண்ணியிருந்தேன் நான் சம்ஷீரா அவங்களோட சேனல் பார்த்துட்டு அவங்க போட்டிருந்தாங்க ரெசிபி ஸோ அதை நான் ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகிடுச்சு நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாப் ஆச்சு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக பண்ணியாச்சு பட் என்கிட்ட ஓடிஜி கிடையாது கன்வெக்ஷன் அவன் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் நான் பேக் பண்ணுறதுல ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு பேக்கிங்கில் தான் நிறையா சொதப்பல் கல்யாணம் பண்ண புதுசுல நீங்க சமைச்சல ஏதாவது உங்களுக்கு சொதப்பலா வந்திருக்கா அது உங்க ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா ஸோ சூப்பரான ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க நான் ஒரு கொஞ்சம் லென்த்தியான ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக நடந்திருக்கு கல்யாணம் ஆஃபீஸில் நிறைய சொதப்பல் வரும் நிறைய இன்சிடெண்ட் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணால் வீடியோ ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்னு இழுக்கும் ஸோ கைமா வடை கறி வடை செய்வோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து எப்பவுமே தவாலை வந்து ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணுவோம் அவன் வாங்கினா புதுசு அப்போ வந்துட்டு சரி அவனில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனில் ஃப்ரை பண்ணால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஆயில் இல்லாமல் குக் பண்ணலாம் அப்போலாம் சொல்லி தானே அவன்லாம் வந்து நமக்கு விற்பாங்க ஸோ ஆயில்லாம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் அது வந்து எல்லாமே வந்து செங்கக்கல் மாதிரி ஆகிடுச்சு சரி வேறு வழி இல்லை கொண்டு போய் அது சர்வ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட அப்போ எனக்கு தெரியலை ஸோ அந்தளவுக்கு பாருங்கள் பாவம் பச்சை பிள்ளையாக இருந்திருக்கேன் நான் ஸோ அது அதை போய் சர்வும் பண்ணியாச்சு எல்லோரும் சாப்பிட்டு ஃபேஸ்லாம் அந்த ரியாக்ஷனை ஃபேஸில் பார்க்கும்போது எனக்கு இப்போயும் அதை நினச்சா சிரிப்பாக வருது ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா எல்லோரும் ஏன் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஏன் இப்படி அதாவது என்னோடய ஃபாதர் இன்லா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எல்லாமே கேட்டாங்க ஏன் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி தெரியுது அது வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம சொதப்பிட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நின்று அங்கேயே நின்று ஓன்னு அழு ஆரம்பிச்சுட்டு நான் எல்லோரும் நம்ம சமைச்சது நல்லா இல்லைன்னு திட்ட வேற செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேரேஜ் ஆன புதுசு ஸோ இந்த சீன் வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது லைஃப்பில் இப்போ நினச்சி நினச்சி நான் சிரிச்சுட்டே இருப்பேன் நான் இந்த மாதிரி நம்ம சொதப்பி திட்டு வாங்கி அழுது மறக்கவே முடியாது அந்த சம்பவம் அடுத்த கேள்வி சின்ன வயசில் நீங்க மறக்கவே முடியாத ஏதாவது குடும்பத்தனம் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலலாம் வந்து ரொம்ப குவைட் கேர்ள் நல்ல பொண்ணு நான் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டேன் செம்மா வாழு தான் ஸோ எல்லோரும் பண்ணுற அந்த குறும்புத்தனம் தான் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது வந்துட்டு அம்மா வந்து குக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எக்ஸ்பெஷலி எறா எறா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எறா தொக்கு பண்ணுவாங்க சாம்பார் வச்சுட்டு எனக்கு என்னோடய பங்கு கொடுத்துருவாங்க அண்ணன் வந்து என்னை விட கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருவாங்க நான் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு வந்தேன்னா அண்ணன் ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படி தான் ஸ்கூல்லேருந்து வருவாங்க அவங்களுக்கும் வச்சுருந்த பங்க போய் சட்டி ஃபுல்லாக வலித்து காலி பண்ணிடுவேன் அப்புறம் அம்மா கிட்டே திட்டு வாங்குவேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டாக ஏகப்பட்டது நடந்திருக்கே ஒரே வீடியோவில் சொல்ல முடியாது அது
அப்போது வந்துட்டு அம்மா வந்து ஆளை வச்சு ஏரியா ஃபுல்லாக தேடியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் அப்போ நமக்கு புரியலை இப்போ ஒரு பேரண்ட்டாக நம்ம இருக்கும்போது அதெல்லாம் புரியுது பட்டு சின்ன வயசில் குறும்புத்தனம் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா ஸோ பண்ணி தான் இருக்கேன் அதிகமாக நீங்கள் எதுக்காக யூடியூப் சூஸ் பண்ணிங்க யூடியூப் எதுக்காக சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறீங்க ஸோ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்துட்டு நான் சேனல் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு தயக்கம் சோஷியல் மீடியானால் கொஞ்சம் பயம் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து குக் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போதுலேருந்து ஏதாவது பேக் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணிவிட்டு நிறைய சொதப்பல் வரும் பேக்கிங்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய சொதப்பல் வரும் ஸோ நிறையா வேஸ்ட்டாக போகும் கரிஞ்சு போயிடும் தீஞ்சு போயிடும் இதெல்லாம் தாண்டி தான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து இப்போது ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து நிறைய யூடியூபர் சே யூடியூப் சேனல் பார்க்குறேன் அதிலருந்து நிறைய வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது ஒரு ஒர்க் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு ஹை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக வந்து ஒரு வீடியோ நம்ம காலையில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்க க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அவங்க வ்ளாக் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு காட்டும் போது எனக்கு வந்து மோட்டிவேட் ஆகும் ஒரு எந்துவாக இருக்கும் எனக்கு அது ஒரு ரஃப் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகி நான் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம் நம்மளும் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து மோட்டிவேட் ஆகி என்னோடய வீடை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒர்க் வந்து பர்ஃபெக்டாக முடிக்கிறதாகட்டும் அதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்னை பார்த்து இன்னொருத்தவங்க பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ஸோ அதுதான் வந்துட்டு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதுவாக இருந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு ஒரு நியூவாக ஒரு ரெசிபி நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம் நல்லா வந்திருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஷேர் பண்ணும் போது இன்னொருத்தவங்க ஷே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லையா நிறைய அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க என்னை பார்த்து செஞ்சுருக்காங்க அதை கமெண்டில் சொல்லும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக தான் மணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபேமஸ் ஆகணும் அதெல்லாம் வந்து துளி கூட கிடையவே கிடையாது ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு மைண்ட் செட் மட்டும்தான் எனக்கு இப்போ வரையும் இருக்குது உண்மையும் அதுதான் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொஷின்னா இந்த ஒரு கொஷின் ஜோஹரா கேட்டு இந்த கொஷின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த கொஷினில் இருந்து நான் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் அதாவது யூடியூப் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சில விஷயத்த ஒரு சில விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ணி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கொஷினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதிகமாக குக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு சிங்க்கில் வந்து சாமான் வந்து எப்போவுமே நிறைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அது நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வீட்லேயே இருந்தாங்க ஸோ கிட்ஸும் சரி மற்றவங்களும் சரி வீட்லேயே இருக்கும்போது நமக்கு ஒர்க் ப்ரஸ் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒரு பொருள் இப்போ தான் நம்ம சிங்க்கில் சாமான்லாம் பார்த்துருமா கழுவி அந்தந்த இடத்துல அதை கழுவி அடுக்கி வச்சுட்டு போனால் திருப்பி வந்து பார்த்தா திருப்பி ஒரு நாலு பாத்திரம் கிடக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கிட்ஸ் பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும் நான் ரெசிபி ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது கிட்ஸை வந்து பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும் அவங்க ஓ நடுவில் நடுவில் வராமல் அவங்களை கொஞ்சம் போகாதீங்க அம்மா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி எனக்கும் வந்து நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ரொம்ப அதிகமாக உடம்பு சரியில்லை முடியலை அப்படின்னும் போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அவங்க கிட்ஸையும் பார்த்துக்கிட்டு வீட்டையும் பார்த்துக்கிட்டு என்னையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ காட்டுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி அது ரொம்ப பெரிய ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் சரி மனசு மனசுக்கு வந்து பிடிச்சி செய்யுங்க பிடிச்சி செய்யும் போது அது வந்து நமக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து தெரியவே தெரியாது ஸோ இது வந்து நான் நம்மளோட ஃபேமிலி யூடியூப் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நான் வந்
ஈஸியாக ஒர்க்கை வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஆன்சர் முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் உங்களுடைய கிச்சனில் இருக்க பேண்ட்ரியை எனக்கு வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிங்க வீடியோஸ்லலாம் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இப்போ அதை பார்க்கணும் இம்மிடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறீங்களா ஸோ பேண்ட்ரியும் ஃப்ரிட்ஜும் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக காட்டுறேன் ஸோ ஓவராக மிஸ் ஆக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து வ்ளாக் எடுக்கிறதுனால ரெசிபி எடுக்கிறதுனால எப்பயுமே கொஞ்சம் கிச்சன் மட்டும் நீட்டாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து கபோர்டு வாட்ரோப் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரூமில் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் தயங்கியிருப்பேன் ஸோ ஏன்னா அது கொஞ்சம் மிஸ்ஸாக இருக்கும் இது எப்பயுமே ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதனால் வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் நீட்டாகவே வச்சுக்குவேன் நான் அது அப்படி பழகிருச்சுன்னா சொல்லணும் ஸோ இந்த பேண்ட்ரி மட்டும் கொஞ்சம் மிஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு பதலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரம்லானுக்கு அப்புறம் க்ளீனிங் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு இப்போ முடிக்க போகிறேன் இன்னும் கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேண்ட்ரிஸ் மட்டும் கபோர்டு அதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் டடா இப்படி தான் இருக்குது இந்த நிலைமைக்கு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ரம்லானுக்கு அப்புறம் இன்னும் நான் ஃப்ரிட்ஜ் இன்னும் தொடவே இல்லை க்ளீன் பண்ணவே இல்லை ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும் எனக்கே பார்க்குறதுக்கு ஏ அப்படின்னு இருக்குது இன்ஷாலா ஃப்ரீசரும் க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன அடுத்த கொஷின் போகலாம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே நீங்கள் எப்போயாவது போய் சொல்லியிருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்டு வந்து இங்கே இருக்காமிங்க பா செம்ம கொஷின் சூப்பர் போங்க பொய் சொல்லி மாட்டிருக்கீங்களா ம் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்துட்டு எதையும் மறைக்க மாட்டேன் பட் குட்டி குட்டி பொய் சொல்லியிருக்கேன் கிட்ஸுக்காக அப்புறம் வேறு ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பிடிக்காத விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அதை அவங்களுக்கு தெரியாமல் செஞ்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இது செஞ்சேன்னு கேட்கும் போது இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அந்த குட்டி குட்டி பொய்கள் அது வந்து எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ அது சொல்லி மாட்டியும் இருக்கேன் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க உஷாரான ஆளுங்க எல்லாருமே ஸோ அதனால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மாட்டியிருக்கேன் அது வந்து பெரிய ஃபைட் அந்த மாதிரிலாம் போகாது ஜஸ்ட் ஆனால் எந்த விஷயத்தையும் மறைக்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பொருள் ரீசண்டாக இப்போ வாங்கி கொடுத்தது ஹஸ்பண்ட் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஐஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபெப்ரவரி மந்த் வந்து எனக்கே தெரியாது என்னோடய பழைய ஐஃபோன் என்ன ஆகிடுச்சுனா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு இது வந்து சர்ப்ரைஸாக எனக்கு கொடுத்தாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை போயிட்டு வரும்போது கிஃப்ட் பண்ண ஒரு பேகு நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் கொரோனா எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குமே வந்து எடுத்துகிட்டு போகவே முடியல இப்போ வரையும் அப்படியே புதுசாகவே நான் டேகு கூட இன்னும் பிரிக்கலை அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கிஃப்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கி கொடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு பண்ண கிஃப்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் தான் நான் சொல்லுவேன் என்னோடய கிச்சனை வந்து மாடுலர் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட் அது ஸோ எப்போயுமே கிச்சன் காட்டிகிட்ருக்கேன்ல ஸோ அதனால் நான் அதை காட்டலை இப்போது நீங்கள் வெளியில் கிளம்பும் போது மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு பொருள் சொல்லுங்கள் வெளியே போகும்போது மறக்காத ஒரு பொருள் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு போக மறக்காத ஒரு பொருள் ஹேண்ட் பேக் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஹேண்ட் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாமே இருக்கும் கீழேருந்து மொபைல்லேருந்து மணிலேருந்து ஸோ அதனால் வந்துட்டு லைசன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குன்றதுனால ஹேண்ட் பேக் எப்பயுமே மறக்க மாட்டேன் நான் மொபைல் கூட மறந்துட்டு போயிருக்கேன் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் பட் ஆனால் ஹேண்ட் பேக் மறக்க மாட்டேன் லாக்டவுன் ஆரம்பித்து நீங்கள் உங்கள் ஹேண்ட் பேக்கே எடுத்துருக்க மாட்டீங்க இப்போ எங்களுக்காக உங்களுடைய ஹேண்ட் பேக்கை காமிங்க எஸ் ஹேண்ட் பேக் வந்து லாக்டவுனில் தேவையே படலை ஸோ வீட்டில் இருந்ததுனால இப்போ ரீசெண்டாக நான் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஸோ அப்போ ஒரு சில பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு போனேன் 
ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு காட்டுறேன் பவுடர் நார்மல் காம்பேக்ட் பவுடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹிஜாப் பின்ஸ் வச்சுருக்கேன் சானிடைசர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தஸ்பி மணி இருக்குது அதுக்கப்புறம் லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுற மைல்ட் அத்தர் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு மிரர் இது ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு மிரர் என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மிரர் அதுக்கப்புறம் வாட்ச் வாட்ச் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வெளியே போகும்போது மறந்து மறக்கிற ஒரு ஐட்டம்னா வாட்ச்சு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஹேண்ட்பேக்லேயே வச்சுக்குவேன் இது ஒரு பேர்ஸ் இதோட என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு சிங்கப்பூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பேர்ஸ் ரொம்ப வருஷமாக வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லிப் லைனர் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேக்மியில் ஒரு காஜல் டார்க் பிளாக் கலர் அது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டீப் ப்ளூ கலர் இது காஜல் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் லோஷன் இது இது எனக்கு ஒரு டாக்டர் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு லிப்ஸ்டிக் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும் இந்த கலர் ரொம்ப டார்க்காக நான் போட மாட்டேன் ஸோ இந்த ஷேடு தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு லிப் பாம் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் லிப் லைனர் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் மேஷியல் எல்லா ஹேண்ட்பேக்லையும் இருக்குது கீ மொபைல் மணி இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சன் கிளாஸ் இது எதுக்கு எடுத்து வச்சுனே எனக்கு தெரியல ஸோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஜொஹ்ரா இது தான் இருக்குது என்னோடய ஹேண்ட்பேக்கில் இப்போதைக்கு இந்த குட்டி ஹேண்ட்பேக்கில் இவ்வளோ இருக்கிறது பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜொஹரா கேட்ட எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட ஆன்சர்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஃபனியான அண்ட் தென் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கொஷின்ஸ்லாம் கூட நானுமே அவங்கள கேட்டிருக்கேன் அவங்களோட ஆன்சர்க்காக நானுமே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் போய் அவங்க சேனலில் விசிட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட சேனலோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி அப்படின்னா வ்ளாகோட உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அண்ட் அஸ்